Shikuas të ndëruar e salamu aleikum dhe mirë se takojmë i së bashku për të realizuar emisionin e përjavshëm Kolaj Gjevor. Shkoj edhe një javë dhe arritëm në këtë emision për të cjedhë për mlejtet e misioneve të cilët u realizuan gjatë javës në televizionin tone. Pa humbur ko, fillojmë me dy për mlejtet e para. Të hënën hoqë, Enes Goga vazhdoj të flasë rrët temës Ecja me të dërguarit e Allahut. Të trajtim hoqa e bëri gjatë emisionit për qëndrimi në fe. Si pas hoqës e njës rama, medjet nuk pojapin kontributin e tyre në edukimin dhe vedjesimin e audiencës në lidhje me dukurit negative. Por, si që thot a i, medjet ofrojnë programe që undihmojnë këtyre dukurive. Edhe pse numri i pasuazve të pejgamberit alesam respektivisht besimtarve ishte i vogel, edhe pse ambienti nuk ishte i përshtatëshem që aj lirëshëm të thërët njerëzit në rrugën e drejtë, me gjitha të, që ndryshmeria dhe përqendrimi i ti në fe, gjithë një dhe gjithë monë ishte motivim dhe inkurajim për besimtarët që edhe ata të motivohen që tjenë të qëndrushëm dhe të përqendruar në fe. Mos haroni se, kur e pranaj më Omeri radiallanu sa për ilustrim, Omeri kur e pranaj islamin, e pyeti Muhammedin al-Islam, i sati besimtari amune, pegamberi tha ti e besimtari i 50 marad, ishte jashtëzakonisht një ambient i pa favarshëm për bartjen e islamit dhe për hapjen e mësimeve të zotit. Mirë po, qëndrushmeria dhe përqëndrimi pegamberi të al-Islam, ishte një inkurajim i jashtëzakonshëm dhe i motivon të tërkohen besimtarët, edhe pse rëziku ishte jashtëzakonisht i madhë, ata motivohëshin kër e shihnin për i gamberin, sa i ishte i qëndrushëm në parimet dhe qëndrimet e ti. Kër e kanë pyt për i gamberin anë samë, si kër transmetan, Abdullah ibn Mas'udi, radhi Allahu anhu, cila ka qenë dita jote më e vështira në mek, thët për i gamberin anë samë, një dit deri sa isha, në oborin e qabës në mek dhe gjithë andej paria dhe idhujtarët e mekës ishin prezent, kur mu vërsullën duke më rahur deri në alivanosje, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi nuk zbrapsej, për qëndrimi dhe qëndrushmeria e ti ishin stabile gjatë tërkos dhe nuk frigoj asë njëherë. Beteja e uhudit, ku muslimanët e humben luften, Mirë po, edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi sallam ishte i përqëndruar dhe kishte qëndrushmeri dhe stabilitet, edhe pse vetë u plagos në këtë luft, edhe pse i humbi 70 shok, 70 dëshmor, shëhid aran në betejë në uhudit dhe në mesin e tyre edhe gjëgjaj i ti, Hamza radiallahu, i cili u masakru fatë këtë sërt, mirë po, morali pejgamberi të asam ishte i lartë dhe aj nuk zbra pësej, nuk zbra pësej dhe nuk shgënjehin nga ka uza e ti, E pas të në këtë bot, ka gjëra të slat zotë në ruajt, rënqethe trupi njëriut nga shëmtu e shmëria e asaj që mund të prezentohet në ato faqet në ato vende. Gjitha këtu kanë qasje, rinja jonë. Mos të flasim për programet televizive, nga serialet e ndryshme të ndyta, që blehen lirë, për të mbush kohën e transmitimit dhe për të përfitu nga reklamat që shfaqen në pushimet e këture serialive. Duke mos shikuar, absolutisht, dhe duke mos u brengosur fare për ndikimin negativ të këture serialive, të përmbatjive të ulte dhe banale që kanë ato. se në qovë se prishet familja, shkatrojët shëqëria, se burri duhet të arruan dirë në vetë, se gruaja duhet të arruan dirë në saj, ti flet për këtë, flet, flet, angazhojsh për pjekësh, befas dikush nga këta, e shikon një serial dhe shese, një grua si pa të rathon burë në saj, dhe sa bukur për jetën ma tjetërin sa jetë e mirë, 
Pastaj ai tjetër pa e kuptoam, po nuk po nduhet kush e diçka shumë e zez, nuk ka diçka shumë e madhe. Dhe fillon të normalizohet kjo çështje. Ti duket njerëz normal. Nuk është çaq e shëmtuar tash njeri mund të bën gabim në përzgjidhje me partnerin fillim, po ja tash i ofrohet dikush tjetër. E kështu më rrall me cytje të ndryshme të shejtonit mallkuar ku përmes tyre po përhapen këtë dukuri. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Zotë na ruaj që të na godet kjo kosh i kur në ruar. Si do të jetë halli i juaj kur qoban të delive të juaja do të jenë ujqit. En tëra e dhiabul ghenem që ujqit të kujdesin për delet. A mund të jenë ujqit kujdesitar të deleve? Të thonë ne këtu jemi ujqë, ne jemi të shtiri me të rapt, ne nuk lejojmë Asë të kushtë në i prekë dele tona. A mund tjetë ke vërtit? Jo së mund tjetë ke vërtit. E kjo është bërë pikrish të sëtë e vërtit. Ujqit, ata që indjekin që ti mbysin delet, ata e në shëndruar në kujdestarë të tyre fatkecishtë. Hoqë Talha Kurtishi në emisionin qytetrimi vlerave të regoj se Allahu kërkon prej nesh që të jemi vlezër dhe të vlazëri të azbatojmë në përdiqëmërin tonë. Hoqë a këto komente i bëri gjatë trajtimit të pesë kuptimeve të vlerave në islam. Allahu subhanahu wa ta'ala prej neve kërkon që ne të kemi shumë kujdes për këtë qështje që ne mos të harojmë këtë obligim që e kemi ndaj besimtarve, sepse nëse Allahu, subhanahu e tale, indjek me vëmendje për i përcija dopsit tona, si kur se do të pejnë nga mire sallallahu alë sëmë, jefdahuhu fi ka aribejtihi, do të nënqmonë dhe do të poshtronë atë edhe në mesin e shtëpisë të ti, për ndaj Allahu, subhanahu e tale, për neve kërkon, e ndaj fqinit të kemi këtë qasje, që mos të shfaqim dopsit edhe mangasit e ti, Gjithashtu të durojmë, nëse do njëherë bënë dëqka të pahishme dhe neve, të japim durata, të japim borgj, atëre kur ka nevoj, gjithashtu edhe të ullim shikimin tonë, të mos lejojmë që shëjtanit në mashtronë. Ajo që ne duhet të dim, ose në përmet lerave islame, ne i kuptojmë qmimin e vërtet, apo vlerësimin e drejt të gjerave, edhe në këtë mënyrë e caktojmë edhe mënyrë në duhur se si duhet të bashkëve prej me ato gjera. Do të nëse diçka është me vlerëshme, do t'ja vi ma shumë mund, do t'ja vi ma shumë nga koha jonë, ma shumë nga jetë jonë, nëse diçka nuk është të vlerëshme, ne nuk do t'a pranojmë, do t'a eliminojmë, do t'mundohemi që t'a pakojmë kohën që t'a përkushtojmë asaj gjëje të, do më thonë, asaj gjëje të pa vlerëshme. Gjithashtu, Prej mënyrë se si shok të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam e ka kuptuar dunjan, ka qenë edhe fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Shokve të ti, u ka të reguar se jetë e njeriu të besimtarë në këtë dunja, orë si kur një pushim i shkurëtër në një pjes të ditës, në një hije të një pejmës në një shkret të tjirë. Prej kuptime që i ka pejgamberi, nocioni vlerë islame është edhe ky përqendrimi në rrugën e drejt ajo që prej neve kërkohet është që vazhdimisht të kemi parasysh këta Allahu Gjërëshanuhu nuk kërkon prej neve që ne të ngarkojmë vetë vetën me veprat e shumëta kërkon që ndru e shmërin dhe vazhdimësi në veprat e tonë, si kurse e ka përshkruetur Aishja radiallahu pejgamberi sallallahu alihu sallam kene amaluhu dimetën Vejprat e pejgamberi sallallahu alaihi sallam ka qenë të vazhdimshme. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam Wa len ju shade fi hadhe dini e hadun illa galabehu e nuk do të stërhodon apo të të pranë shtërngimin e kësaj feje askush e që të mos e fiton kjo feje. Përndaj, Allahu Gjërëshanu për neve kërkon kjo të hecim rrugën e drejt, rrugën siratu mustekim që ne ka vendosur në të cilën ne jemi të vendost, që t'i krymë obligime dhe Allah Gjërëshanuhu, duke janë e shkaluar edhe të primin, por edhe 
anashkalimin dhe negligencen. Hoj Lukman Hoxha e bërit të qartë se në ditën e gjykimit të të rinjallimi me trup dhe me shpirt. Kjo pasi që dikush është prehu dyshimin rreth kësaj qështje, andaj i u drejtua redaksi son me pyetjen se do të rinjallimi vetëm me shpirt apo me të dyjat. Të sësharime Hoxha i bëri në emisionin duke kërkuar për gjithjen. Argumentet tjera janë të shumëta dhe kjo tem ka hapsir gjatë e gjerë për të biseduar. Si kurse që është fjallja për jamberi sërallahu e selem që kur do të rinjallë njerëzi ditën e gjikimit, do t'jenë të zhveshur, të zbathur dhe ma djetë do t'jenë atë pa bom synat. E kretë këto janë dhe më thonë elemente fizike që të regojnë për se rinjallëja do të bëhet me trupë. Po në anën tjetër, Ata që dyshojnë rinjallën, se a do të kjetë rinjallën, apo jo, apo është të mund që më apo jo, Allah Azza Vëgjel, këto debate, këto diskutime të njerëzit të dyshim t'i ka përmendër në Koran, si kur kur thot Allah për i dojtari në kohën e mekës, kur ka thënë, o dara belena e methelen, dhe në ka silur aj një shembol për Allah në subhanu vë ta'ala, kale wa me ju hijel i dhame wa hijel ramim kush i rinjallë eshtrat kër ato dhëtë bëhen pluhur dhe dhej. Kull ju hajiha ledhi anë që eha awal e mërre, wa hu bi kulli khalqin alim, thot Allah më përgjigjën dhe këti, thuaj i rinjallë aji cili ka kryuar fillimesht. Bjo energjia dhe më thonë parimesht dhe që është e një orë që ka të bëjmë aspektin e energjisë njeriu që ka në trup, ose dhe edhe energjisë që është i ashtë, por që mundet të akumulojë ose të destinaj personit caktuar në format caktuar. Paremisht, gjdo shërim ose gjdo mjekim që ka të bëjmë aspektin fizik dhe nuk është i damshëm për njerion, lejot. Sëpse thjesht, për jambiri Allah s.a.s. ka thënë, nuk ka zbrit Allah një së mundje përvec se ka zbrit edhe i lachim për të. E gjetë kush e gjetë dhe e humbi kush e humbi. Dhe të është nëse bjo energjia është vërtetuar shkencërësht që është form e mjekimit të smundi o të saktuara, ku njeri o ka më angësi për energjia kështë të mërad, dhe me anë të veprime të saktuara mund të mjekot, lejot. Kur një gjenë në fejë është obligim, lënë një saj është më katë në ka dyshim. Por, gjitha veprimet në islam janë të ndarura veçmas, në kuptimin e dënimit dhe shpërblimit. Dhe nuk do thotë se njeri ju nëse ka lën një vej për të mirë, ose ka bërë një vej për të keqe, për cilën meritën dëshkim, dhe tjetë i dështuar tërsisht. Mundet njeri ju me bërë një më katë këndej, po me bërë një vej për të mirë këndej. Mundet gruja me falë namaz, po në anën tjetër, tjetë e pambuluar. Sigurisht kur thuat për namaz, bulesa në gjatë namazit nuk nuk vijë në diskutim, besoj që fjallë është për jashtë namazit. Të mërkura në emisionin të drejtat në Islam, hoq Ismail Bardoshi të regoj se cilat janë dëmet dhe pasoje që si e shirku. A i theksoj se ata që bëjnë shirkë nuk do të ketë kush që do të ndimoj në ditën e gjykimit. Ndërka që hoqë Muhammed Dërmaku në emisionin kam një problem, shumicën e pyëtive i kishte rreth diasporës. Me shumë kujdes i trajtoj këto problematika. Shokë vërnja, ndaj Allahot subhanahu wa ta'ala, si el pasiguri destabilitet në këtë botë dhe pasiguri për i dhujtarët në botën tjetër. Në këtë botë i dhujtarët kanë frikë. Kanë frikë nga i dhujtë e tyre, se mësë u gjejnë dhujtë e keqe për i tyre. Kanë frikë nga shëjtant, nga gjint. Kanë frikë nga shërbëtorët e teqeve, shërbëtorët e vendeve që i quajnë të mira. Kanë frikë nga shëjtant, nga gjint. Në këtë botë, ata kanë frikë nga njëri tjetëri. Kanë frikë nga varfëria. Kanë frikë nga të lashet, nga problemet e këshu me radhë. Deklarim nga Allahu dhe i dërguar i ti, sa Allahu dhe i dërguar i ti janë të lirë, janë të lirë 
ga i dhujtarët, ga ta cilët i bëjnë shok Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështë i dhujtarët nuk janë bishtë Allah, nuk janë dashë të zotit, dhe nuk janë pasuës të nërguar i tonë Muhammedit alaihi salatu wa salam. I dhujtaria bëhët shkak që njëri u të vuaj dënimi zjarë në gjeneve, që njëri u të shkojnë zjarë dhe të privohet nga hyrja në gjenet. Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an, innehu me jushrik billah, fa kad harram Allahu alaihi l-gjenna, wa ma'wahu n-nar, wa ma'li l-zalimina min ansar. Vërtet, kush i bën shok Allahu të lartuar, Allahu ja bën të ndaluar ati hyrja në gjenet, fundi ti dhe tjetë zjarë në gjehennemit, dhe zullumqarët, nuk do të ke ndihmuas, nuk ka kusht të shpëtoj. Shirku e nëzjerë njëriun nga natyra e pastër në cilin e ka kryuar Allahu i lartuar. Allahu i lartuar i ka kryuar njërzit në natyrë të pastër, me besim të pastër. Natyra e pastër është besimi të ka Allahu dhe adrimi Allahu të njëtë vetëm. Nëse njëriu nuk beson një zotë, nëse njëri u ja vesh atributet hynore diçka e tjede veç Allahot të rërcuar, veprat hynore ja vesh diçka e tjede veç Allahot, dhe aktet e adhurimit, ndo një loj adhurimi ja kushton diçka e tjede veç Allahot të rërcuar, kjo njëri është veshur nga natyra njërzore që i ka dhenë Allahu i lërcuar. Kjo njëri e ka korruptuar shpirtin e ti, ka përdhosur vetë vetën. Kë ta zëmë në Kosovë ka përfunduar fakultetin, qëfar do drejtimi, aj atje nuk ka arritur të kryu shkollë, nuk ka pasur sukses të mirë, por kur ka bërë 18 vjetë apo 19 vjetë, ka kry një shkollë të mesme që ati ka mundësu me njëherë të punësohë dikon. Dhe pas 2-3 vite është bërë i zoti vetë vetës, ka banesën e vetë, ka jetën e vetë për para, ka pagën e vetë, ka familjen e vetë, dhe në një mënyrë të regonë dhe premëtën për stabilitet të qëndrushëm pra të jetës së ti sociale dhe ekonomike. Deri sa ekuivalenti i ti po e quaj, në vendin tonë mund të jetë me favore më të mëdha në të arritura shkencorë dhe gjërat të tjera, por kejtë këto që i përmenda është në të kundërten. Nuk ka stabilitet as ekonomik, as social. Për një vend pune, du të shtyhet me dikë, du të antarësorë, ndoshta në ndonjë partija e që thuhet dhe përfolet, për ndoshta edhe është e qashme dhe e prekshme. Pra kështu është jeta. Por, se a thu, qëfar më këshiloni ju, se si do të më gjenë, unë këtë do të them motra ime. Në gjdo vend dhe në gjdo ko, do të takesh një gjë parasysh, takesh frikën e Zotit dhe respektin e ti. Për ty, në jetë nuk ka më të shtajt dhe më të shenjt se Allah, nuk ka më të qmush me se besimin e te që i ke, nuk ka më bështetës më të madhë, më të fuqeshëm, më të sinqerë dhe më të sigurë se Allah. Me të ku do që t'jesh je e para, pa të ku do që t'jesh edhe në mesin e njerëzëm më të dashur, Në ditën e gjëkimit, kë babaj që ti je e lidhur për te dhe nëna që je e lidhur për te, vëllaj e motra që je e lidhur për te, për ta, nuk dëgjojnë, nuk dëshirojnë që të shohin ty në ditën e gjëkimit, të gjithë do të ikin për te. Ja u me je firru lë marë u min e khi, o ummihi, o abihi, o sa hibetihi, o bëni. Li kull li mërijin minhum ja u me idhin shëknun ju gëni. Gjdo herë kër njeri ka një problem, një preokupim më të madhë se që mundet taj ta përbaloj, nuk i njëhtë të tjerët. Bën më ka të njeriu që nuk është falendruas ndaj Allahut për mirësi të shumëta dhe të pa fund me që ka. Këto fjalë i tha hoqë Mustafa Tërnici gjatë emisionit hadithet e besimit të ejtën në brëma, të eksa trajton të temën më katët më të më dha në islam.
nëse a njëriu arrin me logikën e ti të pasër, arrin me zemrën e ti të shëndosh, të kuptoj se ky është një kryes e kryuar nga një kryues që është Allahu i plot fuqishëm, atëhere njëriu i së pari ka bërë padreci i vetë vetës e ti në aspektin e mos njohës së të qenit njëri, të qenit kryes, të qenit një kryes e dobët që ka nëvoj për të fuqishmin, një kryes që ka nëvoj për kryusin, një i varfër që ka nëvoj për të pasurin, një njëri që ka nëvoja dhe ka nëvoj pra për ate i cili pasuria e ti nuk shtëron kur, andaj dhe padrecia në mos minjohë e ndaj këti kryusi të madhë, ndaj Allahu të plot fuqishëm, ndaj Zotit bujarë që na furnizon dhe na furnizoj dhe vazhdon të na furnizoj, vërtet është një padreci e madhe, padreci e njëriut në vetë vetën e ti dhe padreci ndaj Allahu të kryuës e kush vdes duke mos i shojshuru Allahu gjelle gjelalu shok atëherë ky njëri do të futet në gjenet e kundrë të pra, nëse njëri u bën më katët të ndryshme, mjafton që ku nuk i ka bërë shok zotit, pra nuk ka dal nga islami, nuk i ka prishur besimin e ti, nuk i ka prishur fen e ti, atëherë e këte do të falë Allahu gjelle gjelalu, qka do thotë se është në dorë të zotit din një gjikimit mund të falë Allahu subhanahu e taala, por dhe mund të dënoj Ky ishte më kati më i malë që përmendi për i gamberi alihi salatu wa salam Dhe si që cekëm në hadithën e Bukhariu dhe muslimit nga Abdullaj bën Mesudi I cili e pyti për i gamberin Muhammed alihi salatu wa salam I thot oj dërgure Allahot më të rëgo mua Cili është më kati më i malë Për i gamberi alihi salatu wa salam thot En të gjale lillahi nidden Wa hua khalekake Ti bësh al të shëshrosh Allahot shokë dhe ortak Pra në lute besim dhe nadurime të ndryshme Ndërko a i të ka kryuty Thot për gambini alihi salatu wa salam En të zanje halile të gjarik Kur ti bën imoralitet Pra mërdhëni jash martesore Me gruan e fshqinjit Me gruan e komshiut Ta një lindë pytja Ne dim shumë mirë Që për gambini alihi salatu wa salam Por dhe Allahu gjelle gjelan në Kur'an Në ka të reguar se imoraliteti Dhe mardhënet jash martesore Konsideron më kat dhe gjyna i madh Atere pse kylloj më kat I pikrish me gruan e fshinit Apo me gruan e gomshiut Për gambini alihi salatu wa salam E ka bërë akoma më të madhe Në rralë të parë, Allahu gjelle gjelal në Koran thot, Wala të qërëbu zina, mos ju afroni zinas, mos ju afroni imoralitetit, mos ju afroni mardhënjeve i ash martesore. Nuk thot mos bërni mardhënjeve të tila, por thot mos ju afroni, do më thonë, të gjithë ato vepra dhe të gjithë ato punë që ndoshta me kalimin e kosë mund të që njëri underi aty, duhet të ruhet njëri u. A nësë arrin dheri aty, atëherë hynë të gjynatë të më dha. Një imunitet tjetër i shoqëris, si që thot hoqë Agim Bekiri, është të zbatimi i obligimeve hynore. Të temë, hoqëja trajtoj në kuadrë të emisionit të përjavshëm të se ejtës imuniteti i besimtarit. Po të ejtën gjithashtu u realizua edhe një emision tjetër, si lutej për gamberi alei salam me hoqën Uthman Agoli, i cili tha se nuk ka forcë dhe sukses dhe të mse me ndihmën e Allahot. Thot Kur'ani në përgjithësi, me të gjitha kaptinat e ti, qofshen ato të mekes apo të medines, para qëtë një tërsi të përsosër, i cili i shënën dhe i vizaton regullat e besimit. Pastaj përshkallzohet dhe prej atyre regullave të besimit, përcaktohen suazat, që duhet t'i ketë parasysh njerju me regullat me zbatimin e regullave të ndryshme në raportin e ti me vetë vetën dhe me të tjeret. Dhe gjem një sistem të përkryer të këtyre raporteve që regullon jetën e njerjut si individ dhe dhe si shoqeri. Allahum s'panë hua tala në përmjet caktimit të këtyre obligimeve ndaj individeve të shoqeris besimtare, 
ka sistemuar dhe ka reguluar raportet që duhet të ketë njeri u me të tjert, duke filluar prej njerëzve më të afer dhe duke arritur deri të ata të cilët e odheqin një një vend. Folëm për atë se për shemë lo dheqit e një vendit kanë obligime të caktuar andaj populatës e tyre, ashtu si që populata një vendit normalisht gjithë një duke pas parasysh se flasim për regullat e fejsë islame. Me thonë, ashtu si që populata një vendit ka obligim dhe u dheqësëve të tyre dhe realizimi këtyre obligimeve të ndërsielta qonë deri të lidhja mes antarve të shoqëris dhe forcimin e asaj shoqërije për balë sfidave të ndryshme. Bashortje ka për obligim që të siguroj në me thonë që të mbaj larkë vendeve të fitness në me thonë në bashortën e ti që të që të mundohet në dhënë ta udhëzoj dhe ta këshiloj për të mos për të larguar për gjunave të ndryshme e shumë radhë. Gjithashtu për e obligime vështë që bashorti të ketë gjelozi dhe të ruaj nderin e bashortës e ti. Një gjelozi e cila dhe tjetë e kontroluar me regullat e fesë. Jo një gjelozi dhe me thëmë për gjdo loj dyshimi dhe që të të shkaktoj dhe të të këthej jetën në një jetë të vëshirë bashkërtore, por një gjelëzi që në në kupton ruaj të jenë nderi të bashkërtë të saj, duke mos lejuar, në me thonë, duke mos lejuar qëfardo loj rëziku që mund të një los në deri në bashkërtë të saj. Gjithashtu, për e obligimeve të bashkërtë të është që të mos i bëj keq bashkërtë të saj, por të i bëj, në me thonë, të mundohë që të silët mirë. Thot Allahu Azze wa Gjell, Inna l-insana le jatëgha, Arra a hustëgna. Njeri u thot, Inna l-insana le jatëgha, Njeri u i kalon kufit, Thot Allahu Azze wa Gjell, Arra a hustëgna, Sepsa i shikon dhe mendon se është i pa nevoj për azit tjetër, pa nuk ka nevoj për Allahu Azze wa Gjell, Mendon se i ka dhe gjitha, Duke haruar që jetën të ka dhe në Allahu Azze wa Gjell, Ditorin që keta ka dhe në Allahu Azze wa Gjell, Fuqin të ndë trupore, intelektuale, shpirtërore, gjithë shka që posedon të ka dhe në Allah s.p.n. Pa ndihmën e ti, i askushi, nëse dëshiron zotë i jeton dhe nëse dëshiron Allah s.p.n. të merë jetën, të merë mendjen, të merë aftësi të tua. Pra ndaj, duhet që robi vazhdimisht, këtë fjalë të përsëris dhe të kujtoj pozicionën e ti të dobët në këtë gjithësi. Pra, ne i kërkojmë Zotit që gjithmona i të nëndihmoj dhe pikërish, kur thotë hajarës salah, hajarës falah, ne i kërkojmë që të nëndihmoj, që të kryim namazin sa më mirë. Gjithashtu, ndër rastet që përdoret la hauru u la kuët e illa billah, është gjithashtu edhe në rastet kur dikush ka frikë se merë mësush di këtë tjetër. Pra nëse dikush shqecohet dhe frikësohet se mbase e merë mësush di këtë dhe ha mësush si thonë fjallës, Pra në këtë rast duhet të tënë, ma sha Allahu la kuhet e illa billah. Pra duhet që robi të thotë të fjallë në mënyrë që të mos dëmtoj vlajnë e ti apo njerëzit që ka referotu. Kjo është në përndzirë dhe më si do bi edhe nga fjallë Allahu s.p.n. kur thotë, vëra u la idhë dëkhalë të gjennëtë ke kullë të ma sha Allahu la kuhet e illa billah. Pra, pse ti kur hyre në kopështin tënë, ishtë historia që përmendet në Kur'an, atyre dy vetve që hynë në kopësht, dhe nuk tha, ma sha Allah u la kuhet e illa billah, dhe i gjithë i kopshin që u shkatërua pra i kopshin. Pra, profeti r.s. e mësoj që të thotë të fjalë në mënyrë që e të ari atë që synonte. Tha e arabi, fe ha u la i li rabbi, të gjitha këto janë për zotin tim, pra se, si kur u përmen të gjitha janë lëvdata për Allah në s.p.t. të një shmërisë të ti, dëshmisë të dobësisë tonë që kemi për dhe nevojës i kemi për Allah s.p.n. e tjera si këto, atëre për mua, qëfar ka? Pra këto jam për zotin tim, po për mua, qëfar më këshilon, diçka e që të lutem dhe ajo tjetë për mua, tha e arabiu, i tha profeti sallallahu alaihi sallam, kull Allahumë gëfirli, warhamni, wahdini, waafini, warzukni. Pra i tha, thuaj, Allahumë o zotim, o jadruarim, më falë mua më më shiro, më udhëzo, më jep shëndet të mirë dhe ruajtë nga gjithë shka e keqe, u rëzdukni dhe më funizo me gjithë të mirë.
Kalojmë tani në ditën e prënd me hoxën Lukman Hoxha në emisionin Ecim së bashku trajtuam temën raportet familjare. Hoxha të regoj se Allahu dhe i dërguari ti kanë urdhëruar që të imbajmë të forta lidhjet farefisnore. Gjithashtu për këtë qështje u inkuadruan edhe shikuesit e cilët të shprehen brengën e tyre se farefisi në vendin ton është i rezikuar. Dhe gjithë antarët e familjes që bashkohen për një mitret që ofte dhe më të largët dhe si rrëdhoj asaj së gjerot, familja janë farefis dhe ata që meritojnë të të mbanë livet. Dhe thot për janë beri sëllallahu e sëllem se rrahim më allëkum bil arsh. Në më thënë afërsia, lidhja farefisnore është e varur e lidhër për arshin e Allahët. Dhe thot Men wasale një, wasale hullah, o men kata një, kata hullah. A i cili më lidh mua, e lidh të Allahu, ose i mbajt lidhjet me të afrof të Allahu, dhe a i cili më shkëput mua, e shkëput të Allahu. Që në në këptën se, dhe vetë Allahu subhanahu të ala në një hadith tjetër, kutësi që thëtë, e kam zgjedhur e mërtimin e lidhjes farefisnore, me fjallën e rahim, nga një prej emra të Allahu që është ar-Rahman dhe më thënë se fjalla ka të bëj me rahim dhe rahman dhe thot a i cili mban lidhjet me farefisin unë i mban lidhjet me të dhe i cili shkëput lidhjet me farefisin Allah i shkëput lidhjet me të se kur ka qenë kërë e plaku pun të kanë shku marë s'ka kërë e plak pun të shkojnë me kaos nuk ka dyshim që të qenërit e një personi autoritativ në një familje qoftë të ngusht, qoftë edhe më të gjerë A shumë e rëndësishme, dhe është një tradit e vlefshme e popullit tonë dhe edhe popullit e musliman, që në disa vend akoma, dhe më thonë, e kryetari i fisit, i kabiles e kështu më rralë, e ka pozitën e vetë. Normalisht, krejt kjo duke ju në nështru regula dhe parime të islamit, që nuk ka njëri të pagabushëm, nuk ka njëri autoritativ në bitë gjdë gjë, si në mosë nëse vijë ndesh me fejnë Allahot, por, të jetë një njëri cilje ka autoriteti në zgjidhën e problemeve, në vendimarje për ardhëmërine, familjes, kajin e tyre, drejtimin e tyre, kështu më rrallë. Forma ndryshme, duhet me gjithë metodat, a se cila familje ka të kodin e vetë që duhet me dëshifru. Në më thënë, në një familje janë ma temperament, duhet me pas kujdes, në një familje janë pak ma sefdalit që thonë, me ata të ndryshe komunikohet, e kështu më rrallë. Lidhjet nuk bënë me shkëput për deri sa e shef se ajo është në dëm tuaj. Për qëmë nëse shkoni dhe aty lëndoheni, dëmtoheni, ose mund të ndekojnë ata në të keqën tuaj, për qëmë dhe i merë fmit me vete, dhe atyre ullëqohet muzikë, ullëqohet filmat, jo të të përshtatë që me kështu më radhë, atër du të me rujtë familjen të andë. Kalojmë tani në ditën e shtunë, hojgjë sedat islami në emisionin shembuli i besimtarit, bazuar në hadithin e pegamberit a.s. tha se egzistojnë kategorit të ndryshme të besimtarve, sepse si që thota i, disa janë më aktiv e disa më pak e kështu me radhë. Muhammedi a.s. në këtë hadith ka bërë një nëndarje besimtar dhe jo besimtar. E pasaj ka bërë prap një nëndarje duke ndarë në besimtarin që e lezën Kur'anin dhe besimtarin që nuk e lezën Kur'anin. E pasaj në hipokritin, në dyftyrshin, në munafikun, i cili e lezën Kur'anin dhe në hipokritin i cili nuk e lezën nuk e lezën Kur'anin. Para se të hymë në shpjegime më të detajuara, Do doja që të ju rikujtoj, ose të apërsëriz se kjo klasifikim ka ardhë në shprehje edhe në hadithet tjera. Muhammedi a.s. edhe në rastet tjera, edhe në format tjera, me shambuj tjera, ka bërë klasifikimin dhe kategorizimin e tjera. Edhe në rast të tjera, Muhammed a.s. dëshiron të në të regoj se besimtari në tërsi është i mirë, 
Besimtari është i dashur të kallahu gjellë u alam. Edhe pse ata në dërmjet vete mund të dalojnë. Thot Muhammedi alaihi salatu wasalam, el mu'min el qawi, khajrun wa ahabbu ila Allahi ta'ala min el mu'min il da'if wa fi kullin khajr. Besimtari i fort, është mëj mirë dhe mëj dashur të kallahu gjellë u alam. Se sa besimtari i ligë, edhe pse që në të dy ka të mira. Pra, pavarësisht besimtarve, se a është një besimtari i cili është shumë i daluar në adhurim dhe tjetëri më pak i daluar, këta kanë një ndarje, kanë një klasifikim në bazë të të mires dhe më të mires. Në të regonë se ajo me cilën besimtari e arrinë lumëturin, nuk është kënga, nuk është dëfrimi, nuk është epshi, po është lidhja me librin Allahu Gjellë Vala, është lidhja me Allahun, është lidhja me Kur'anin, është jetuarit me Kur'anin, Allahu ka të reguar në Kur'an, se zemra njëri jut nuk mund të arrin lumëturin as njëherë, më në qovë se nuk është Kur'ani ajë që në burë zemra. Thët Allahu, e ledhine emenu, wa të të me inë në kulubuhum, Ela bi dhikri lahi të të me inë në lëkullum. Ata që kanë besuar dhe zemrët e tyre prehen në qëtësi në zemrët e tyre janë për plët dëmë të ri. Këtë të shtonë në emisionin tregime kuranore prezentoj hoqë kushtrim Kelmendi i cili foli për Musajn a.s. A i mori shembulin se si ky pegamber kishte bindje të thellë në Allahun, pra ndaj nuk u dërzua as njëherë. Nësa, pa të shemë se ndihme Allah subhanu wa ta'ala realizohet për të gjithë ato premtime të cilat Allah subhanu wa ta'ala ju këpremtën popujve. Edhe në këtë rast e kemi rastin se Allah subhanu wa ta'ala po i premtën popullit i cili ishin shumë të dobet, ishin të pafuqishëm, por Allah subhanu wa të padrëgën se dëshiroj që ti ngresa ta, dhe të bëj o dhëheqës spitur, të bëj të shikim tar, por në përnjet një formë të caktuar, të cilën vetëm Allah subhanu wa ta'ala e din masëmiri. Dhe Allah subhanu wa ta'ala padrëgën se pas lindje së mësaut a.s. Allahu i ka frimzuar në onë së mësaut a.s. duke i thonë, dhe uhejna ila ummi Musa en ardaihi, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَلْقِي فِي الْيَمْ مَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزِنِ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ne i formëzuam në nësë mësaut alaihi salam. Sa atër kër ti frigohë shpërta, jepi gji, ushqeja atë, dhe hidhe le në një një vend, në oj, dhe pastaj ti për të mësë mbaj prokim, mësë proko pa, se ne gjithësësi do të këthejmë prapë atë dhe atë do të bëjmë prej të dërguarve të profetve të Allah subhanu wa ta'ala. Allah subhanu wa ta'ala mund të ndihmën të mësaut a.s. edhe pa i jep këto këtë kontribut në në ati, po dënë që në përmet kësajnat në atë regan se njëreu në vazhdimësi duhet të jep kontributin e ti dhe pastaj të mbështetet në vëdnetin dhe dëshirin e Allah subhanu wa ta'ala dhe të ketë mendim të mi në zotin e madhëshëm edhe në përmjet kësaj me këthi mendimi dhe mbështetet të fëqeshëm me në zotin e madhëshëm atër pa dëshim besimtari do të ari që të korë suksesin në realizimin e projektit të ti. Thët Abdurrahman ibn Sadi, kur Allah subhanu wa ta'ala dëshiran që në ditë një hëmaj diku i përndani që ja kërjen ati shkacet të cilat indihmojnë ati që të realizaj që të dëshirë të cilën e dëshiran. Duhet të kuptojmë duan e masaut a.s. kër jullot Allah subhanu wa ta'ala në bështetjes në Allah në gjellë gjellalu me ndimin e mirë të cilën e kështë e masaut a.s. Aja ishte i frekshën fedemisht për veprën që e kështë e bëllë Pastaj, ishte i frekshën që kështë të mundësi që të ndotë ndonjë i keqe për firaunit dhe popullit e ti. Por, 
Me gjithat, Masao a.s. e kishtë bindin të thejnë në Allahon fëqiplot. Dita botrore e ruaj që së shtresës së ozonit shënohet me 16 shtator në mbar botën. Kjo për qëdhim të vetëdjesimin të banorve të këti globi se nëse hapet shtresa e ozonit, rizikon jetën në këtë globë. Për këtë tem kemi folur edhe në kuadrë të emisionit Zërë Jersyës, ku kontribuës me këshillat e tyre ishin Zotri Shqyqri Dumani dhe Hoq Muhammed Dërmaku. Po duat të them që kësaj problematike vendet përëndimore ju kanë qasë me një seriëzitet bukur të madhë dhe efektet jënë shumë pozitivi. Unë dhe të isha i ljumë të përshamë që Kosova një ditë të kishtë ljumej të pastër. Se momentalisht ljumej të Kosovës jenë shëndru në kolektor apo grumbëllus të ujrave të zeza. Dhe sot në Kosovë nuk ke asë një sistem për pastërimin e ujrave të zeza. Po në vje keshë mjerë ishtë por nuk kemi, është një sistem shumë minor në një fshatë këtu ofer aeroportit që quat Halilac, dhe në qytetet tjera nuk kemi. Të gjithë ujrat e zesat i derdhe në lumej, dhe normal duke pas parasysh levizjet që bënë ujës, pra ujë nuk rrë një venda i levizjet, vazhdimisht është levizjet, praktikisht mund themi në deri në 90% të ujrave qofë si përfasora apo në toksore janë të ndota dhe pasojat janë të mla, mirë po duke pas parasysh që Kosova nuk ka ende statistika shëndetsore ne nuk dim ende se sa është rrit smund shmeria e qëtëtarve të Kosovës me ndotit me disit Ata të parët që duhet të jenë ndërtuës dhe të fundit që duhet të dozohen nga kjo dhe tyrë, pa dëshim janë muslimane, sepse ata më mire kuptojnë dhe duhet të kuptojnë në rolin e tyre, përse Allahu ta quaj është futur në polemik me melajket që ne thjesht të jem adhurus ndaj ti dhe të jem ndërtuës të tokës. Pas taj, kjo me do mos është dhe tyrë e jona, sepse I dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka thënë në hadith e i cili hadith është bërë regull në fe, la darara o la dirar. Asë nuk bënd të i bëjmë dëm vetës, e asë dëm dikuj tjetër. Pra, është regull e përgjithshme. Dhe në fakt, nëse ne gjindimi para dy dilemave, ata bëjmë një të mirë, apo ta largojmë një të keqe, nuk kemi mundësi që të dyjat njëtën kohë të i bëjmë, gjithmonë prioritet në shëriatin islam ka, dër ullë me fesit largimit të këshijave, pas taj është gjelbul më salih arritja e të mirëve. Pra nuk në vynë një e mirë nëse kraha saj është dhe e keqje. Dhe ne pra në përgjësi duhet, si që përmenda dhe më parë, të jemë prijes në këtë qështje. Jo pra të shojmë të tjertë me dalime, por në bitë gjitha ne edhe nëse të tjertë nuk bashkëpunojnë me ne të jemë të fundit ata, që ndërmarim hapa për të parandaluar gjithë ka që është rezik për globin dhe për jetë njërzore. Të ndërruar të lëshikuës, kjo një herët ishte dhe tëra që kemi përgaditur për emisionin e sotëm kolaj gjevor. Duk i falendruar që në ndoqët, juftojmë që të klikoni në www.qsejvizkës.com Dere në takim e tona të radhës, e selamu alikum dhe mirë mbeqë.